Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Abogados de Radio, temporada número 8. He tenido múltiples eh, mensajes y quejas de que la introducción es muy larga, la que estoy haciendo en Abogados de Radio. Por eso, en este momento, les quiero decir que soy el doctor Martín Sabadini y estoy acompañada por la doctora María Laura Lastre. ¿Cómo estás, María Laura? Era para el otro lado de las manitos, pero no importa. Eh, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, perdonen por mi ausencia del último programa, pero tuve un, un encontronazo, un choque de frente con una vacuna. Este, y bueno, nada, me dejó con, con algunas, eh, algunas lesiones. Este, así que no, no, pude, no pude salir al aire porque no estaba en condiciones. Este, pero ya está. Ya, ya fue. pasó, ya pasó, ya, ya, está, ya, ya está, ya está, ya pasó, ya está, ya está, ya, ya pasó. pasó. Como sana, dice, sana colita de rana, ya no, pasó. Ya está, ya está, ya pasó, listo, listo, no dolió. Uh -huh. y otra cosa. Sí, así que ahí estamos ahora nuevamente en, en la lucha que es cruel y es mucha, como nadie dijo nunca. Eh, bueno, es un tema muy interesante el que traes eh, el tema de la vacunación, porque gracias a a este avance de la, de la vacunación, eh, están bajando mucho los casos de uh -huh. contagio, ¿no? Por lo menos los números están siendo bastante más favorables en estos días. Sí. Más allá de que parece que tenemos la circulación de esta cepa delta ya en Argentina, pero viene bastante, bastante bien el tema de la vacunación, más allá de que hay muchos todavía que todavía no han recibido vacunas y... Eh, ahora como que quedó al descubierto la gran población que no se, que no quiere, quiere, que no se quiere vacunar, ¿no? Claro. El otro día le, leía una noticia en la provincia de Córdoba, judiciales de la provincia de Córdoba, que presentaron un amparo para sí. no vacunarse y eh, sí. quedarse trabajando en la casa. Ahí no sabemos si es la, la falta de ganas de ir a trabajar, por no decir otra cosa, o por sí. una cuestión de descreimiento de los eh, posibles sí. beneficios de la vacunación. La verdad que no sé, no, yo no estaba enterada que había tal cantidad de personas antivacunas en el país. Pensé que era algo más eh, del, del, del norte de nuestro, este, de nuestro continente, ¿no? Eh, pero se me hizo una realidad bastante preocupante, digo, porque... No solo se trata del coronavirus, sino se trata de un montón de enfermedades que circulan y que pueden ser evitadas con la aplicación de las vacunas. Y pienso en la cantidad de niños y niñas y niñas en riesgo por esta falta de aplicación de vacunas, porque me imagino que esos mismos adultos y adultas y adultes que no quieren vacunarse eh, aplicarán la misma política con sus hijos, hijas, hijos, ¿no? Digo, entonces estamos en un grave sí, problema, ¿no? Y claro, porque supongo que en la casa del antivacunas no creo que se le revele una criatura, ¿no? Y dice, no, papá, yo me, tengo, me quiero vacunar. Difícil claro. que pase, pase eso, uh -huh. ¿no? Después sí. también hay una, hay una cuestión del de, eh, retorno a los, a los trabajos. Me parece que uh -huh. también ahí, por ahí, el que no era antivacunas se hizo antivacunas a, eh, también por esa cuestión, porque... Pero... Cuesta, re cuesta retornar con el, el, esto de que si vos eh, tenés una ya tenés una dosis, eh, estás habilitado para volver a, para volver a trabajar. Es el, eh, una cuestión. Pero ese, ese es changüí, si vos trabajás en un, en un trabajo vinculado con el Estado, con la justicia, eh, con el poder legislativo, podríamos decir, pero en las empresas privadas, en cuanto vos dijiste me, me retobé y no me vacuno, te llega el telegrama de despido y anda a cantar la Gardel. O sea, no, no hay muchas opciones. Sí, eh, pero también eh, viste que el, el, en el ámbito del, eh, del derecho laboral esta, esta cuestión no está tampoco tan, tan eh, zanjada, ¿no? Hay como matices, ¿no? De, de si por la falta de la, de la vacunación uno podría perder, perder esa, esa no, no, no digo, laboral. No digo... Eh, que, se, que te echen por la falta de la vacuna, sino por no presentarte a trabajar. Porque vos no querés vacunarte, listo, perfecto, es tu mm, problema. El resto que está vacunado irá a trabajar, 
y vos irás a trabajar en las condiciones en las que vos decidiste ponerte. Eh, no, no, porque hay una realidad. La vacuna no es obligatoria, no está dentro del calendario obligatorio. No. Entonces ahí, con, ese, con eso, tenés un, una situación por la cual vos no podés obligar a nadie a vacunarse, salvo la conciencia, digamos. Bien, sí. Pero eh, si sí, eh, vos no te, no te quisiste vacunar y hay una convocatoria para trabajar y aún así no te vas a vacunar, bueno, volverás al trabajo en las condiciones en las que estés y será tu propio riesgo, pero me imagino que haciendo firmar una suerte de consentimiento informado que diga que vos te presentaste a trabajar sin, sin vacunarte. Yo no veo otra, otra posibilidad. No creo que sea una posibilidad de quedarte trabajando desde casa o no trabajar en los lugares donde no se puede teletrabajar. Pero bueno, ¿sabes qué? Lo tenemos conectado a un, nuestro amigo, compañero, colega, Nahuel Altieri. Sí. Eh, él, dis, dicen que es laboralista. Yo no dicen. lo sé. Dicen que es laboralista. Así que lo vamos a eh, invitar a entrar en el estudio y le vamos Ajá. a preguntar por un montón de cosas y entre esas le vamos a preguntar por esto, a ver qué opina él de, del tema. Parece, ¿Le parece, la, eh, la, palabra, la palabra justa. Bien, es, es así. Siempre tengo la palabra justa. Ah, no, él decís... Ah. Bueno. Sí, bueno, hagamos 50 y 50. Hola, Nahuel, bienvenido a Abogados de Radio, ¿cómo estás? Mis amigos, mis queridos amigos, primero las damas, María Laura, Lastres y Martín Sabadini. Ahí ¿Cómo escucho estás? un poco lo que estaban tiempo? hablando. Este, mire, me estoy tomando el mate en una hora cuando lo tomaba ahí delante de ustedes. ¿eh? Me parece muy bien, yo muy también. Bien, acá bien, con mucho trabajo. Mate. Este, a las corridas, pero siempre un tiempo para abogados de radio hay que tener. Me parece muy bien. Bueno, Nahuel, eh, la convocatoria la, está, está, medio, está medio lento, pero por ahora venimos bien. Vamos, vamos a ver cómo sigue con la entrevista. Eh, la, la convocatoria era para hablar por el tema de eh, las elecciones en el Colegio de Abogados. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué no se convoca elecciones? ¿Por ah, qué no hay movimientos al respecto? Y después también yo te quería preguntar tu opinión respecto del tema de las vacunas y el retorno al trabajo. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezamos, señor invitado? Mira. Se cortó justo porque me pasé a dato para que esté mejor, pero la pregunta la escuché porque me la imagino porque es lo que dijiste antes. Si se Ajá. puede obligar a la gente a vacunar para volver a trabajar. Sí. Bueno, vamos por partes. Eh, soy pro vacunas, pero soy pro vacunas probadas. Y nosotros acá tenemos, de los mismos organismos científicos, este... OMS, la FDA de, de Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, e inclusive acá aprobaciones provisorias. ¿bien? Ajá. Por lo cual no sabemos a largo plazo qué es lo que hacen unas u otras vacunas. Este, tenemos que diferenciar también las vacunas que son de ARN mensajero, sí. de aquellas realizadas con adenovirus como la Sinopharm y la Sputnik, ¿bien? Sí. que son una tecnología que tiene 100 años. A mí particularmente me dan poca confianza, pero si tuviese que elegir, elegiría una de adenovirus. Porque las otras, mm. si bien en, en principio son mejores, esto es, doy una opinión personal, ¿eh? y soy abogado no sí. científico, ahora voy, voy a la parte legal. Las otras tienen una, un recorrido de, de prueba y error mucho más amplio. Entonces, ninguna parece que ninguna de las vacunas culminó la etapa 3, las estamos probando mm -hmm. en humanos, en principio funcionarían, pero vos, ustedes saben que AstraZeneca en muchos países no se aplica, por ejemplo que ha, uh -huh. ha tenido casos de trombo, las datas sí. en cada acá parece que fueron rechazadas en España. Entonces, uh -huh. hay, hay muchas dudas. ¿Cómo conjugo esto con este, el trabajo? Bueno, primero el empleador es responsable por la integridad psicofísica del trabajador en el ámbito del trabajo y el seguro también, la RT, lo cubre en la ida y en la vuelta. Sí. Entonces, yo creo que como trabajador y, y compañero uno tiene que garantizar de la mejor manera posible como trabajador 
que tampoco va a exponer un riesgo a sus compañeros. Uh -huh. ¿Bien? Digo esto y también digo cuidado porque aún los vacunados también pueden contagiar, ¿eh? Con lo cual, la diferencia claro. cuál es. ¿Cuál es? Que el vacunado, en teoría, si no tiene síntomas previos, pues fíjense lo que le pasó a Moro Viale, que estaba con coronavirus, se vacunó y se murió, por eso digo, sin síntomas previos, sí. ante la posibilidad de que lo ataque alguna de las variantes, sería su tránsito por la enfermedad más leve, ¿bien? Uh -huh. La verdad, yo en mi estudio no obliga a nadie a vacunarse, eso sí, todos decidieron vacunarse y, y todos, por supuesto, el día que se vacunaron y que se tuvieron recaídas, no vinieron a trabajar. Y me parece bien, porque me parece que es una decisión de carácter personal. Claro. De ahí a que el, que el empleador obligue a vacunar, me parece que, como vos bien dijiste, al no haber una legislación que obligue, está haciendo algo que, en principio, es ilegal. Lo que no podría, lo que sí podría decir el empleador es, mire, usted se tiene que sopar antes de entrar, básicamente, o este, garantizar alguna, o venir un... Eh, algunos días sí, otros a trabajar de la casa. Eso con la legislación como está al día de hoy. Entonces, uh -huh. es un tema muy delicado, muy polémico, porque si uno le dice, a, a ver, uno dice, se me murió. A, se me murió el vecino, porque es verdad, se murió mi vecino. Se, entonces, si uno le dice a alguien, no, no me quiero vacunar, y se le murió el padre, la madre, un amigo, y el sí. otro va, va a querer, lo, va, lo va a querer ahorcar, porque le pegó muy de lleno a este asunto. Claro. Y hay que, respet hay que respetar el olor ajeno, pero también hay que respetar los derechos de cada uno. Y hoy, todavía, es un derecho no vacunarse. Y sobre todo por, por el hecho, de reitero, qué tecnologías están probadas y cuáles no. Ojalá ok, pero, pero si yo, me, ¿no? yo no, me, no me quiero vacunar, no sí. me quiero vacunar. Y está claro que no me quiero vacunar y no me voy a vacunar. Y hasta ahora venía teletrabajando, o no. Sí porque hay, hay actividades que no son compatibles con el teletrabajo. Y en la empresa me están diciendo que tengo que volver, porque se terminó el teletrabajo. Y, pero si yo vuelvo y no estoy vacunado o vacunada y me contagio, ¿qué pasa? ¿Es mi responsabilidad? ¿Es la responsabilidad de la empresa? ¿Me pueden dejar sin trabajo si yo volví sin vacunarme? Bueno, es muy interesante eso porque... Como dije anteriormente, la vacuna misma no prueba que, no te, que, que puedas no contagiarte. Lo que en teoría hace es aumentarte las defensas uh -huh. contra ese contagio. Con lo cual, desde mi humilde punto de vista, este, la RT también debería cubrir esa, esa, esa contingencia. ¿Bien? Okay. Mi humilde punto de vista. Ahora bien, del otro lado, las ART no cubren ni los accidentes normales o las patologías normales como las enfermedades columnarias para empezar va a ser difícil que, que cubra eso. Pero es para, es para discutirlo el tema. Podrían aducir negligencia claro. y demás, ¿no? Claro. Este, pero, reitero, si uno hace un buen planteo, obviamente en sede judicial, porque de la SRT, que es un organismo que trabaja para las ART, no creo que, que podamos esperar una respuesta coherente ni humana, ¿no? Por más ratificación uh -huh. del sistema que haga la Corte Suprema. Uh -huh. este, como hizo ahora en el, en el fallo Pogonza, retrocediendo 20 años. Pero sí. bueno... Este, eso es porque la Corte, y no, no, no puedo entrar en Pogonza porque es larguísimo, sí. pero porque la Corte está disociada de la realidad. De hecho, nosotros con nuestra asociación Abogado del Fuero le hicimos un pedido a la SRT en marzo, nos contestó en julio y admitió que iba a revisar los 30 o 40 casos de graves avasallamientos sobre casos de colegas, porque evidentemente existen. Entonces la Corte no puede decir en un fallo... Eh, eh, funciona bárbaro, son imparciales, porque la SRT misma nos admitió a nosotros en un hecho histórico que iba a revisar los temas, no dijo, mire, están mal, obviamente, no lo van a hacer porque si no darían lugar a un montón de nulidades, pero si por lo menos accede a revisarlos, es porque evidentemente la SRT, y lamentablemente, está fallando mucho en, en la forma en que atiende a los trabajadores enfermos y accidentados. Sí, claro. claro. ¿Bien? Este, sí. Claro, la, pero ahora, la, ahora, se ahora se convalidó el sistema. Se convalidó el más, sistema Martín? ahora en la web. No, digo que ahora se convalidó el sistema, estamos para atrás. Lo convalidó, pero también ratificó el plazo y la SRT no da abasto este, con el plazo de 60 días, que podría tomarse no desde el, desde el silencio, sino de inclusive desde el inicio, según algunos eh, 
jueces, como por ejemplo el doctor Loguarro, que estuvo en, en abogado de radio y también estuvo en un sumo académico con nosotros la semana pasada. Y ahí yo ahora tengo un tema que está en el 36. Esto es muy claro. Yo dejé pasar el plazo de 60 más el de 30 adicional, que en realidad es con prórroga. Y quiero ver qué dice el juez subrogante del 36, si, va, si le va a decir a SRT que perdió jurisdicción, porque por lo menos que respete el fallo de la Corte, ¿no? Entonces ahí tenemos una vía. Bueno, iniciemos y vemos qué pasa, porque no cumple los 60 días el SRT tampoco. Entonces, 60 días para la, para la gente normal es un montón, pero para nosotros los abogados pasan volando, porque por ahí te lo, lo esperamos de, de, a que el juzgado eleve un expediente 60 días con lo lento que es la justicia. Y hablando, y hablando de plazos, si nos metemos, porque sé que tenemos, tenemos sí. tenés poco tiempo, eh, sí. ¿qué pasa en el Colegio Público de Abogados? Eh, se, le, se levantó la mano y, y se prorrogaron las, las autoridades hasta que salga el sol por, el, por, el, por otro lado, digamos. <risa> hasta que el sol salga por el oeste, al revés. Claro. claro. Bueno, a ver, ustedes saben que las, esta, la pandemia dio lugar a usos y abusos de esquemas de emergencia, ¿bien? A todo nivel, inclusive a nivel nacional, provincial y municipal, cercenando derechos de circulación y demás. Y en este caso en particular, quien dirige el colegio, el doctor Rizo, con todo respeto por el doctor Aguat, a ambos los conocemos hace casi 20 años, así que vamos a hablar con franqueza, el colegio lo dirige el doctor Jorge Rizo. Se han, eh, 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 están haciendo desde nuestro punto, humilde punto de vista abuso de esta situación y no convocan elecciones ya casi un año y medio con mandatos vencidos, va a decir que están prorrogados. Y las agrupaciones de abogados este, nos juntamos para solicitarle al colegio este, de las dos formas. Se pidió el Consejo Directivo el 3 de 9, que fijen elecciones para el 14 de diciembre uh -huh. y a su vez iniciamos una acción judicial que veremos si es necesario que prosiga o no, en base a lo que decida el Consejo Directivo del Colegio, hoy comandado por el oficialismo de gente de derecho. Nos preocupa también como asociaciones que representamos colegas, el manejo, ¿sí? siempre se jactó gente de derecho de tener superávit, ahora endeudó no sé cuántos millones de pesos, 100 millones o más, y no muestra los números claros, ¿sí? el colegio está con déficit, aumenta el bono, la matrícula, no brindó casi servicios. Claro. ¿Mm? Pero eso no es lo principal. Acuérdense que Jorge Rizzo mandó a cerrar los tribunales sin pensar en nosotros que litigamos, porque como él bien dijo, él vive de las publicidades de su programa de radio. Entonces, no está como nosotros dependiendo a ver qué giro sale, qué giro no. Y dejó, la, dejó a los colegas sin plata. Y después a los que no pudieron pagar, los dio de baja de la matrícula. Exacto. Seguramente... Este, no habrá ningún dado de baja de gente de derecho, ¿no? Este, eh, quiero creer que no, quiero creer que lo han chequeado, ¿no? Esto es una conjetura, pero la cuestión está, eh, bueno, Laura y Martín, ustedes dos saben, han participado del amparo nuestro, entonces hay cuestiones que, que por ahora no vamos a mencionar, como el, el estado del expediente, porque es delicado, ¿no? este, hemos pedido medidas, entonces dejemos trabajar al juez o la jueza sorteado tranquilo, Veamos qué pasa con el pedido este que pronto se va a tratar en el Consejo Directivo. Pero lo que tienen que entender los y las colegas es que hay un montón de agrupaciones de distinto origen político que podemos coincidir o no en un montón de cosas, pero sí coincidimos en que no se puede mantener al colegio un año y medio con un gobierno de facto cuando dentro de unos días vamos a estar votando todas las elecciones nacionales. Claro. Entonces, si se votan las elecciones nacionales, ¿por qué no se puede votar en el colegio? ¿O por qué eh, la Facultad de Derecho pone a disposición las instalaciones que son gigantescas? Ahí tenemos ventilación de sobra, no se, amo, no se amontona a nadie. ¿Mm? Las, hacemos una excepción por acta de consejo directivo, teniendo en cuenta la emergencia, se celebran ahí, chau. Eso no, es que hace un cambio en el colegio. Es porque... que ya las elecciones en el, en el ámbito del edificio del colegio público, ya las últimas fueron casi, no se, no se podían llevar a cabo, es muy muy inseguro, porque si vos, eh, no sé, por cualquier clase de evacuación Ay, por emergencia, la gente mucho. se muere en las puertas. Sí. Claro. Entonces, sí, sí. esto hay que contemplarlo, ¿no? Hasta que podamos hacer un, un voto electrónico que, que sea confiable y que no dé lugar a fraudes, que es mucho más difícil, ¿no? Pero este, sí. son cosas que hay que pensar, son cosas que hay que pensar. Este, y, y 
Y nosotros, este, ustedes también, o sea, hemos en su momento integrado la agrupación oficialista, pero después cuando vimos cosas que no coincidían con nuestros valores, con nuestros principios, de, decidimos apartarnos. Ahora eso es mucho más evidente porque algunas cosas eran muy para adentro, estas son más para afuera. Tener un, 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 un dirigente que mande a cerrar los tribunales y que no se queje y, y no piense en, en los colegas, porque tenemos memoria corta, pero la pasamos muy, muy mal hace un año. Recién ahora estamos levantando un poco la cabeza. Los y las abogadas, muchos dejaron la profesión. Uh -huh. ¿Qué, ¿Dónde está el colegio que no se pronuncia sobre Pogonza? ¿No se pronuncia por el desastre de las ART? ¿De las, de las ASRT? Eh, ¿La Corte tiene un fondo contracíclico para emergencias? Y no dicen nada, bueno, porque hay un conflicto de intereses, porque el principal dirigente del colegio, que es el doctor Rizzo, se presentó como el abogado de Lorenzetti. Entonces uno no puede defender a la Corte, que es el principal interlocutor de los abogados, y si nos ponemos en laboralistas, es con quien discutimos la paritaria, porque fija el valor de Luma. Entonces, si, es, si el doctor Rizzo quiere tener el, el prestigio de ser el abogado de un ministro de la Corte, que lo sea, pero que deje de lado la dirigencia abogadil porque no se pueden hacer las dos cosas. Claro. Entonces, eso a él le genera compromisos, evidentemente, que le hacen muy difícil reclamarle a la Corte, principalmente, este, sobre las cuestiones que nos atañen a nosotros como abogados en el ejercicio profesional. Entonces, los abogados ya se cansaron de eso. Entonces, tal vez, y solo tal vez, y pienso en voz alta, esté pateando las elecciones lo más posible para que los colegas nos olvidemos de la, del pésimo papel del colegio público durante la pandemia y después, bueno, salga a hacer un poco de asistencialismo abogadil y, y regale, eh, no sé, eh, de, descuentos en turismo y qué sé yo. Nosotros no queremos los abogados eh, eh, la sala que sirve, sino que queremos ganar honorarios dignos para alquilar nuestro propio estudio, comprar nuestra propia computadora, no vivir de prestado en el colegio. ¿Se sí. entiende? Queremos tener, ejercer la profesión dignamente. El avasallamiento en materia de honorarios es constante. Nosotros uh -huh. estamos haciendo un trabajo ahora de recopilación, el fuero del trabajo, porque a los jueces y juezas les decimos basta, hagan bien la cuenta y regulen bien. Más ahora que están regulando dos pesos con 50 y no alcanza para nada. Entonces, las regulaciones que constituyen no solo falta de respeto, sino prevaricato, haremos la, la, los reclamos en superintendencia y si no, los haremos en el Consejo de la Magistratura en términos del artículo 14 de la ley pero tiene mucho más peso que que lo haga quien damas y caballeros, queridos colegas el colegio, sí. y el colegio dónde está están durmiendo las siestas un año y pico recién hicieron una, una tibia una tibia protesta por ese delirio que tienen los judiciales que quieren limitar la presentación de escrito de 7.30 a 13.30 y digo delirio con mucho respeto, porque yo la jornada, todos se la respetamos a rajatabla. Que le entren a ellos esa hora, pero nosotros, que los podemos mandar en cualquier momento, porque el servidor anda mal. Digo esto para que se escuche entero y que después no corten el pedazo ese y digan, no, que no sé. No, lo digo no, no. Claro. Está, está clarísimo, jornada, está clarísimo que todos. La respetamos, pero. Está pero, clarísimo que todos tienen derecho, derecho a trabajar de como podemos. Seguro. Porque se cae el servidor, Lau, Martín, sí. de 7.30 a 13.30, como se cae cada 2 por 3, imagínense si todos los abuelos nos conectamos a esa hora, sí. y tenemos un vencimiento y nos agarra un derrame cerebral o un paro cardíaco. Claro. Porque no, no podemos meter el vencimiento. Entonces, yo creo, yo creo que igual. Yo estamos creo atacando que... a la salubridad de los abogados. Sin yo abogados creo que no están, confundiendo, están confundiendo el derecho a la desconexión con limitar el trabajo de los profesionales. Y me parece que ahí la están pifiando. Una cosa es garantizar el derecho a la desconexión, que todos tenemos derecho a desconectarnos después de nuestro horario de laburo. Y nadie te lo va a desconocer eso. Ahora, sabiendo que el Lexian eh, funciona tan mal, que se congestiona rápidamente, que habitualmente en el horario de atención al público no funciona correctamente, querer reducir el horario de recepción de, de escritos y de presentaciones, me parece que es absolutamente ilógico. Me no parece que es absolutamente ilógico. Para hacerlo. No el derecho nada. a la desconexión lo garantizás desde otra manera. No abrís el correo después de la una y media. Listo, se acabó. No, no recibís nada. Y en ya todo está. caso que denuncien al magistrado no. que lo hace trabajar fuera de hora. Claro. Pero no, se, no se la agarren con nosotros, muchachos y muchachas. Claro. Los queremos mucho, los conocemos 
yo los conozco hace 18 años, a muchos, tengo mucho afecto, pero hagamos las cosas bien, claro. hagamos las cosas bien, porque si no, es, y, y, y peor, y esto es un mensaje para los funcionarios y magistrados, cuando hay paro en la Cámara Civil, un colega no le quisieron contestar un tema, le dijeron, hay paro, cuidado, porque el empleado judicial tiene derecho al paro, pero el funcionario no. Claro. Y ahí ya hay denegación de justicia, entonces... Autoridad de la Cámara Civil, cuidado con esas cosas. No se puede contestar cualquier cosa en un correo oficial. ¿eh? Estamos hablando de la justicia y el tirón de orejas es para la Corte que, está, que tiene que controlar esto. Ah. Esos son temas largos. Yo justamente ahora eh, me tengo que ir, este, pero sí quería estar con ustedes. Este, lo sabíamos. Son, eh, son <risas> grandes colegas luchadores, a los que quiero mucho, que difunden la palabra de los abogados de a pie. Nos podemos juntar en otra oportunidad a hablar del tema este del COVID o de, o de, y de la vacunación o ampliar el tema de, del derecho a la desconexión. Es un artículo que yo escribí en 2014 de la desconexión, que hablaba de eso. En Alemania limitan por sistema que los mails les entren de 8 a 17. Acá hagan lo mismo, que les entren de 7 a 30, 17 a 30 a ellos, pero que a nosotros nos dejen trabajar. Claro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No, no hay, no hay mucha magia para hacer. Nahuel. Como siempre, muchísimas gracias por, por estar estos, estos minutos en Abogado de Radio y ya volveremos a contactarte para charlar más en extenso. ¿Dale? El agradecido siempre voy a ser yo con ustedes. Muchas gracias. Un, Besito. un gran abrazo. Saludos, saludos, yes. querido. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Bien, bueno, eh, interesante lo, lo que planteaba Nahuel y... Claro, sí, sin duda, eh, el tema de, de la falta de convocatoria de elecciones es llamativo en un panorama donde se está convocando a elecciones nacionales y donde varias provincias tuvieron sus actos eleccionarios, ¿no? Eh, yo, la verdad que visualizando los espacios donde, se, donde habitualmente se hacen las elecciones, sé que hay lugares del colegio donde ya no podría utilizarse para hacer elecciones, por ejemplo, el entrepiso que es imposible hacerlo porque no hay ventanas este, eh, disponibles en, en los sectores de votación, ¿no? Y eh, quizás bueno, habría que pensar subsuelo. en hacerlo desdoblado en dos el, ocasiones. ¿Cómo? Tenés el subsuelo también que se usaba para votar. El subsuelo es otro lugar que tampoco está, estaría habilitado. Y quizás habría que hacer como yo, eh, yo recuerdo, vos me corregirás porque sos más antiguo en la matrícula, eh, no que, lo sé. Eh, sí, 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 estoy segura que sos más antiguo en la matrícula. Eh, que en, en algún momento hubo elecciones en un hotel. No, yo cuando empecé, eh, sé que cuando empezó, en algún momento se había votado en el Teatro San Martín, creo. Sí, pero después eh, hubo elecciones en un hotel. Puede, puede ser, cuando recién estaba arrancando el colegio, pero... Sí, y que eran dos días de elecciones, eran dos jornadas de elecciones, y no ah. había ni la mitad de, de matriculados de lo que hay hoy, ¿no? Sí, pero hoy buscando, como dice Nahuel, que eso lo, decide la, lo puede decidir la Junta Electoral, eh, diciendo, bueno, eh, por, la, por la capacidad, es más... Yo estuve sí. en la Junta Electoral en la última votación, no en la anterior, sí. y ya era, un tema, ya era un tema de discusión el ámbito del colegio para las elecciones porque quedaba eh, no alcanzaban a poner la cantidad de mesas por el padrón. Uh -huh. eh, entonces ya era un tema a discutir y otro tema a discutir era el tema de la seguridad. Pero no sí. se quería trasladar el lugar, no se quería como salir del ámbito del colegio. Bueno, las agrupaciones no querían salir de ahí eh, pero tranquilamente se había eh, pensado en soluciones alternativas como el pedir el Teatro San Martín para uh -huh. votar ahí en el hall gran, el grande sí. eh, y la Facultad de Derecho también es un lugar que tranquilamente sí, se podría, sucede se podría, que la Facultad, se podría, Facultad de Derecho es un poco con... más alejada no es un poco menos accesible digamos, no todo el mundo eh, va por, la, por, el, por el área de la Facultad de Derecho el Teatro San Martín sería lo ideal porque está prácticamente este, a pasitos de, 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 del, del colegio este, y no hay eh, motivo por el cual no ir a votar, más que no tener ganas. Eh, pero sí, me parece que sería una, una buena opción eh, buscar un, un lugar este, alternativo. Y 
recordando que el Teatro San Martín ya se utilizó para hacer posta de vacunación, con lo cual está en condiciones de eh, recibir gran cantidad de gente. No tendría ningún tipo de problema, ¿no? Sí, eh, yo los invito a, es, a los abogados, es algo tedioso, capaz que no lo ha, nunca lo hicieron, pero si lo empiezan a hacer van a ver que es muy interesante porque uno ahí ve eh, la calidad de las personas que están gestionando el colegio de abogados, ¿no? Y qué, es, y qué son los, eh, no las asambleas, sino los, las reuniones de consejo consejo directivo, ¿no? Y leer las, sí. las, las, las actas del consejo. A veces sí. uno con un poco de imaginación puede llegar a recrearse esos, esas reuniones. Sí. sí. Y las últimas se, fue, se realizaron por Zoom. Así que sí. eh, son muy la última es muy donde se planteó el tema de la de, de las autoridades, ¿no? De, de prorrogar las los mandatos de las autoridades, es muy divertida, muchos pasos de dimes y contestaciones, dimes y diretes, y respuestas sí. que uno las, uno las da y creo que no piensa que van a quedar plasmadas en el acta. Yo les recomiendo que la lean, digamos, que le peguen una leída, y van a encontrar verlas muy, muy interesantes. Muy, muy Ahora, interesantes. Ahora, la... Las reuniones sí. que son por Zoom quedan grabadas. Sí, la última, la última que fue más o menos en mayo, donde sí. fue el tema de la prórroga de las autoridades, uh -huh. eh, se reunió por Zoom el Consejo uh -huh. Directivo. Y sí. eh, en uno de, los, uno de los asistentes por Zoom era un escribano que eh, tomaba... Eh, lista de las personas que estaban y acreditaban la identidad. ¿no? La persona hablaba y decía, soy Martín Sabadini, DNI tanto y, most, y, most, y tengo que mostrar mi DNI. ¿no? Así acreditaba sí. la identidad el escribano que, que hacía el acta. Y después están en, en, asistiendo también a la, a la reunión por Zoom los taquígrafos, que son los que claro. toman eh, nota de, de lo que está pasando. Entonces, por eso puede, puede tomarse la, no solamente en este caso, Podría, también que podría subirse el video, de la, de, de, porque Zoom te permite grabar y puedes subir el video, claro. pero está, la, está digamos, eh, la versión taquigráfica de lo que, de lo que pasó. Eh, porque claro. por ahí a veces dice, hablan varias personas, no se entiende qué dice, bueno. Eh, sí. Pero tranquilamente, eh, si hay versión taquigráfica, si hay Zoom, hay video. Así que claro sería... Claro. Sería, sería, muy, sería muy interesante. Y ahí, bueno, se despliegan varias, varias, cuest varias cuestiones que tienen uh -huh. que ver con esto, con las cuestiones del mandato, con las cuestiones del presupuesto, con las cuestiones de, esta, de los créditos que se pidieron, de la plata que tiene el colegio eh, ahorrada y, y que no se gasta y que se pide créditos, y cómo, con y cómo contesta el tesorero ante los requerimientos que le hacen, cómo uh -huh. contesta el presidente los requerimientos que le hacen, del por qué de del no llamado a elecciones, eh, los, votos de algunos los votos de algunos consejeros en algunas cuestiones, ¿no? Uh -huh. eh, muy, muy interesante para, para, para mirarlo. Muy bien. Bueno, cuando tenga un momento así de insomnio, eh, voy a... Sí. Te, voy, a, voy a ver si puedo ver alguna de las, de las reuniones. Eh, mientras tanto, te cuento que se conoció la noticia que murió el reconocido actor francés Jean-Paul Belmondo. Sí, ¿Mm? lo vi. A los 88 años en París. 88 años en París. Murió el eh, famoso actor de, este, de, de, de tantas películas como Sin Aliento o El Hombre de Río, bueno, tantas otras este, el profesional, Borsalino, bueno, una, una, una carrera impresionante en el cine francés y en el cine internacional, eh, falleció a los 88 años en París. Eh, el hombre que, que le sacaba, que hacía ahí como también un juego de, de belleza masculina con Alain Delon, ¿no? Digamos, una, como una paridad en esa... 
sí, como otro, otro, estilo, otro estilo de hombre, ¿no? Pero bueno. Sí, un hombre más, más, más eh, um, con rasgos más toscos, ¿no? Porque Jean-Paul Belmont, eh, eh, perdón, eh, el otro muchacho que me nombró recién. Alain Delon. <ríe> Eh, es un tipo mucho más, este, más bello en sus rasgos, más fino, más distinguido. Este siempre tuvo rasgos bien toscos, digamos, con cierta belleza para, para el canon de, del, del macho francés, eh, que no necesita ser perfecto, ¿no? Está, claro. Garpa mucho ser desaliñado, digamos, y mostrarse desaliñado. Este, y bueno, eh, Belmondo fue este, un tipo muy, muy requerido por la platea femenina, no tanto como Alain Delon, eh, pero bueno, qué sé yo, sobre ayer, gusto. Ayer, 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 ayer me, hablando de esto, lo traigo y así hacemos una, sí. eh, un encadenamiento de cosas que no, no, no tienen mucho que ver, pero había pero tiene sentido, una película, sí. pero tiene sentido, estaba mirando sí. una película de Mac Ruffalo, una ah. película muy una película muy linda donde él hace de productor musical que sí. es venido, venido a menos y se encuentra Totalmente. como una inspiración con esta, con esta chica inglesa sí. eh, la película se llama creo que una esperanza más o una, una oportunidad más de... una muy linda película son esas sí, películas yo conocí el título en inglés pero no, no, no me lo voy a acordar ahora bueno eh... tiene una muy linda banda de sonido eh... sí. Son esas, sí. esas películas a mí me gustan mucho porque tiene que ver con una trama muy sencilla, pero que está rodeada de lo musical, ¿no? Y cuando la banda sí. de sonido aporta, bueno. Eh, sí, sí, sí. Y, yo, y yo lo veía y decía, analizaba, digo, ¿por qué le gustan a las mujeres este hombre, no? Es. Entonces es, vos decías, es y, y tiene todo eso, ¿no? Tiene de eso de lo desprolijo, es de, de lo desprolijo, de, 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 de lo peludito, ¿no? De, 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 la mirada, de la mirada tierna, de que sí, bueno, del perdedor. Es un ¿no? osito cariñoso. Pero en esa película está muy bien, porque va de menos, de menos a más. Sí, eh, yo, quiero, yo quiero declarar mi amor por Mark Ruffalo. Eh, sí. sí, lo amo, lo amo profundamente a Mark, este, tanto como Hulk, o haciendo películas como estas que este, la película es Puede una canción salvar tu vida, sí. es el, el, el título original, este, es muy buena. Le recomiendo, eh, si, si tiene ganas de, de, eh, de ver un, una de, de sus últimas producciones, no es una película sino una serie, eh, donde hace sí. de hermanos gemelos, I know this much is true, sé que esto no, es demasiado... Es que, eh... Es para, es para ver esa, esa, serie, esa serie es para analizar varias cuestiones. Creo que yo, yo no sé si hablamos ya de esto o no, pero no lo recuerdo. Tengo, eh, tengo un proyecto que en algún momento lo tengo que poner en, en marcha, que es el siguiente, digamos, hablar sobre sí. temas de salud en base a series y películas, ¿no? Ah, Una es sería esta, mm. Una es esta sí. porque acá trata sí. el tema de la discapacidad, el tema de... Sí. Eh, el, el, lo que pasa en las familias, ¿no? El, sí. el peso, el, el peso y, o la herencia a los hermanos sobre una persona con... Los cuidados, las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, que en este caso recaen sobre... Eh, re, no sé si en principio no recaían sobre él, pero después él se tiene que hacer, se tiene como que hacer cargo. Es casi como inevitable, eh, sí. Como inevitable, eh, ¿cómo lo sobrelleva? No, eh, creo que es uno de sus mejores trabajos, me parece. No sé si es uno de los mejores trabajos, pero sin duda es una interpretación impresionante porque eh, te llevaba por, una, por un sub y baja de emociones, siendo de los dos personajes que son absolutamente diferentes y a la vez iguales, ¿no? Eh, es, 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 es maravilloso, realmente es una, es una serie que a mí me, me, me gustó muchísimo, eh, es, es una serie para ver con cuidado porque trata temas... Es muy dura muy duros este, y que afectan mucho 
eh, pero me parece que es, es algo que no hay que dejar de ver y de, 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 de ver críticamente, ¿no? Les recomiendo, ya que estamos en, en recomendaciones, ya lo tenemos conectado al colega Federico Viñote, pero yo creo, eh, no, no le puedo ver bien la cara, porque le estoy viendo la barba nada más en este momento, ahí, ahí bajó la cabeza, ah, ahí, lo estoy, ahí lo estoy viendo, ya te dejo entrar Federico, ¿eh? este, le quiero recomendar una serie que están dando por eh, Prime, por Amazon Prime, que se llama sí. Nueve Perfectos Desconocidos, Sí. Véala. Véala. Ah, me caso. Muy Véala. bien. Vamos a, vamos a presentar a. Antes que le dé la entrada, vamos a presentar el sí. tema de Federico. Sí. Usted sabe por que todo. en estos últimos meses hubo, o por lo menos se conoció en la prensa, varios planteos. Uh -huh. en, en, en la, hubo uno en la provincia de Santiago del Estero. También hubo, bueno, estuvo el tema de la colecta que hizo un influencer para conseguir la medicación, esta medicación que es la más cara del mundo para esta enfermedad que se llama AME, que es la, atro la, la atrofia muscular espinal. Sí. Eh, y se conoció en estos días eh, la lucha de la familia de Nico Garau, eh, ahí en la provincia de Corrientes, eh, uh -huh. para conseguir también esta medicación. Se hizo una presentación judicial y están eh, luchando para ver que, para ver si se puede comprar. Federico uh -huh. Viñote es uno de los abogados que está ayudando a la familia y me parecía muy interesante conocer, bueno, cómo es este trasfondo también, ¿no? Cómo se llega sí. a presentar el recurso de amparo, cuáles fueron sí. las necesidades que le pidió la familia, cómo está luchando uh -huh. en el expediente, porque no es una cosa fácil, ¿no? No, es claro. Es un tema muy, 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 muy complicado. Entonces queríamos de primera mano hablar con él y muy amablemente accedió para que lo muy podamos bien. entrevistar. Vamos entonces a, a invitarlo a, a entrar en, en, en la sala. Hola, Federico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Federico. Fuerte y claro, ah, manera, manera. como decía la publicidad. Eh, fuerte y claro, exacto. Una, una publicidad de ahora, ¿no? De, 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 no, no hace muchos años, ¿no? No. Ah, no, no, no. De, de, de ahora, de ahora, que solamente no, poco no. lo van a entender. Sí, sí, dejémoslo así. Pasamos Mar a ver. Es, sí, es, es, es una joven conductora, es una joven conductora. Sí, joven. por supuesto. Bueno, Federico, por ¿cómo supuesto. Ven? Negrita, subrayado, varias veces, sí. Bien. Bueno, Federico, Dale. contanos sí. cómo, cómo, sí. cómo te metiste en este tema que me supongo que te debe estar dando muchos dolores de, muchos dolores de cabeza, pero bueno, eh, ahí, ahí eh, seguramente ahí estarás luchando con, con los tribunales en, en, en corrientes. Contanos un poco sí. cómo, cómo llegó la, fa, la familia vos, cuál es el, contanos bien el, el, el caso. A ver, si, uh -huh. dentro de lo que pueda, ¿verdad? Eh, sí, 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 lógico, lógico. Para, lógico. para, ponernos, en, para ponernos en contexto. Mire, el, el caso de Nico llegó a través de unos colegas de Santiago, de Santiago del Estero, ¿sí? los doctores Ruiz y la doctora Reinaga, que, bueno, nos contactan, pero ellos primero se contactan con los familiares de Nico, por tener, creo que, alguna experiencia ya en el amparo de, de, con el objeto de AME, digamos. Y bueno, entonces, porque ah, todas las familias el, AME. ¿Era el, el amparo que, que había salido en Santiago del Estero? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Exactamente. Y entonces, bueno, se, <coughs> seguramente se contactaron con ellos y los colegas no, nos contactaron a nosotros como para que le hagamos la la asistencia técnica y el soporte técnico acá en, en Corrientes y trabajamos en conjunto, lógicamente, con ellos, ¿no? Así que así llega a nuestra vida Nico y la familia de Nico. Bien, y eh, ¿ustedes lo presentaron en, en, el juzgado, en un juzgado federal o lo presentaste en la justicia local? No, 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 en un juzgado federal, en un juzgado federal... Eh, porque en principio están demandados eh, tanto la obra social como una empresa de medicina prepaga y el Estado Nacional, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces <coughs> entendimos que era competencia federal y presentamos en el juzgado, porque acá en Corrientes Capital hay dos juzgados federales, ¿no? Presentamos en el que estaba de turno y bueno, ahora está a cargo del 
fue subrogante el doctor Fresneda, que es titular en Paso a los Libras, ya en el interior de, de acá de Corriente. Y bueno, él, él es el que lleva la titularidad hoy en forma de subrogante, claro está, del, del juzgado donde tramita esta causa. Uh -huh. Bien, y con, y con la con la presentación, eh, ¿pudieron obtener la medida cautelar o todavía están en, están en eso? Mire, en este caso fue todo fue muy, viene siendo muy particular con respecto a este caso. La verdad que respecto a la cautelar no se expidieron entendiendo que eh, en el mismo, porque debían correr en su momento, entendieron que debían correr traslado de esa cautelar, no hacerlo inaudito aparte, sino correr traslado por el bendito artículo 4 de la media medida eh, cautelar. ¿eh? Y bueno, entonces eh, el juzgado entendió que era mejor expedirse ya directamente por la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, a lo que nosotros notificamos, la cuestión de fondo, pedimos, a, notificamos tanto a la obra social como a la medicina prepaga, y al Estado Nacional le notificamos a un correo que es de eh, contencioso.juicio.s.gov.ar, ¿no? que es el que está en mi Argentina. Y dicho sea de sí. pasos, es el, el mismo correo a los cuales lo, un juzgado de Santiago del Estero, un juzgado de Buenos Aires, un juzgado de, de San Peña Chaco, entendió que se le debía notificar la demanda a tal Estado Nacional, al Ministerio. y Bueno, la particularidad de este, de, este, de este juzgado es que entiende que no, que a ese, a ese correo no debe, no era el correcto, y le dio una nueva posibilidad, y bueno, planteé, mandamos a otro correo que buscamos en el Ministerio de Salud, y bueno, nos, eh, ahí sí se tuvo por notificado el Ministerio de Salud, y bueno, estamos, estamos a la espera del que conteste en el traslado, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, di, ¿Cuánto le dieron de plazo? Eh, uh, hoy dijo, cuando, cuando usted comenzó, Dijo, debes estar lidiando, ¿no? Y eh, no, no es que tengo ojeras particularmente, tengo ojeras por, por, estos, por estos días. Eh, el pelo, sí, el pelo ya se me cayó hace un tiempo largo. Eh, pero sí, le dieron 10 días. 10 días porque el plazo de 5 días se extendió en razón de la distancia, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí, lo que, ahí... Sí. Sí, dígame. Eh, no, 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 digamos que como, como a veces, eh, yo a veces eh, hablo, ¿no? Con, con, muchas veces me pregunta la gente y me dice, bueno, pero metemos un amparo y lo solucionamos, ¿no? Y a veces, eh, como el encanto del amparo de salud va perdiendo la magia con estas cosas, ¿no? Como se va convirtiendo en una calabaza, ¿no? Porque vos... Eh, no, no, y, y si le cuento las particularidades, sí. No, 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 no. Eh, eh, cuando iniciamos esta, esta aventura, digamos, eh, yo les comentaba a mis colegas que, que, que quita, uno, fíjese la, 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 la particularidad de la controversia. Uno está en pos y ante un amparo de salud para un justiciable, en este, en este caso un menor, y se quita salud uno. ¿Me entiende? Porque sí. lo que se sufre, eh, buenamente, nunca lo, lo, hasta ahora nunca sufrí y no tengo muchos años de experiencia, yo tengo 10 años en el litigio, en, en, en el ejercicio de la profesión. Pero le puedo asegurar que hasta ahora nunca padecí tanto un caso por, por las particularidades que, que incluso... Eh, lo hacen dudar de, 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 de los criterios que uno tiene para ejercer el derecho de defensa del, del menor, ¿no? Porque realmente es, eh, es descabellado, entendemos nosotros, las actitudes de, de su señoría que, con el mayor de los respetos, siempre con respeto a la, la vestidura del, del juez o no, y de los secretarios, no, bajo ningún aspecto dudaría de nada, pero no comparan, uno no comparte los criterios a veces, y esos criterios 
eh, en los amparos no, no pueden ser discutidos eh, eh, con tanto énfasis, ¿no? Porque hay algo, eh, como yo digo, el reloj o el tiempo de la justicia no es el mismo que en este caso el clínico tiene medicamentos te estamos perdiendo ¿Entiendes? un poquito Federico ahí, ahí, me, ahí, sí. ahí me ve bien me escucha ahí, está. ahí, ahí, está. ahí, está. ahí estamos bien sí. ahí estamos bien sí. eh, está bien dime, conforme los, los informes médicos de de Nico, eh, ¿tiene un plazo estipulado para la, para la puesta de la medicación? ¿A qué tiempo tenés? Sí, sí eh, mire, eh, el plazo no es conforme a los informes médicos, el, el plazo es eh, respecto a las órdenes, a, los, al, a las indicaciones del laboratorio. Las indicaciones del laboratorio indican que eh, es hasta los dos años. ¿Sí? En, entonces, eh, tenemos tiempo hasta, ese, hasta esa época. ¿eh? Los dos años, Nicolás, las cumple en diciembre, fines de diciembre. O sea que falta un, po, un poquito, pero a la vez no falta nada, porque estamos porque pendientes que... de, la, de una... Que hay que... Sí, te, te perdimos en el, lo, lo último que dijiste, Federico. Te perdimos por completo, me ah, ahí, ah, ¿no? ahí, ahí está, ahí me, ahí, sí, por ahí se, se me corta, se me va. Sí, como para ir resumiendo, sí. Nico tiene hasta diciembre para que le apliquen esta medicación y el tiempo sí, corre de sí. una forma impresionante porque tiempo. todavía falta muchísimo tiempo, falta primero que esté el amparo, que se autorice la medicación, la compra de la medicación, que aparezca el dinero y que ese esa, eh, medicamento llegue a manos de quien le tiene que aplicar sí. la medicación a Nico, ¿no? Este, Exactamente. Es bastante complicado. Es, es así y, y lamentablemente se está dilatando un poco esta, esta cuestión porque, como les, les vuelvo a decir, Siempre con respeto a la investidura de su señoría y los secretarios actuantes, eh, sí. nos piden, fíjese que eh, eh, Nico agregó eh, tres informes y tres, o dos, perdón, dos historias clínicas firmadas por el médico tratante, por uh -huh. el médico de Nico, eh, con los informes, todo, todo, todo completo se presentó. Y la obra social demandada acredita un solo informe, donde pone en duda, o, o es más, ni siquiera da certeza en el escrito, dice, pongo en duda que Nicolás tenga AME tipo 1 y tipo 2, y pongo en duda si conviene la vacuna Solgesma, que es la que estamos pidiendo, sí. o no. Y a lo que eh, para nosotros, con un criterio desacertado, el juez dice, bueno, medidas para mejor proveer. Dígale al juez que lo trata que vuelva a hacer un informe. Ah. El último informe, del, de, perdón, al médico que lo trata, el último informe del médico completo que lo trata es del 3 de agosto de este año. Claro. Yo no sé si en, una, en un no mes, mal. Nico, mágica, mágicamente, bueno. Claro. Dígale a otro médico que lo trata, eh, perdón, perdón, dígale a otro médico que lo revise y con, conforme o no, lo que dice el médico tratante. Pida un informe a un hospital de acá para que tenga la historia clínica que ya está agregada en el expediente. Claro. Entonces, claro, no, sí. no, no, y cerrando el panorama, digamos que esto es lo que uno ha, por ahí le hace dudar lo, los criterios que uno tiene. Al contestar eso, pues se tradujo en unos hechos nuevos este informe que acredita la obra social, que lógicamente pone en duda como cualquier contraparte pondría en duda la acción que uno impone o instaura, ¿no? Sí, y, sí. y entonces eh, nosotros contestamos diciendo que acreditamos otros dos informes de médicos especialistas que han tratado otros menores, otros menores, con la misma patología que ellos ponen en duda. O sea, no estamos diciendo la que nosotros sostenemos. Con la patología que ellos ponen en duda... Estos médicos profesionales en otros menores 
le dijeron que sí a la vacuna. Acompañamos los testimonios de las madres de estos chicos, cómo le mejoró la vida. ¿Sí? Ahora, lo particular del caso es que ahí está lo que uno no llega a entender, que hoy, en el día de la fecha, nos dijo todo en la documental que no pertenezca al menor se tiene por no incorporada. Claro. Y entonces, claro. le, le, no sé si es un criterio tan desacertado o yo le, estoy poniendo en duda hasta que lo habré hecho bien, algo no entendieron, pensé mal. Por... Corre, este, este proceso corre por, el, por la vía de la, del amparo, ¿verdad? ¿La, ¿Por el amparo? Claro, puede ser por, por eso, porque digamos, en, en, en el amparo de salud vos no puedes digamos, oponer hechos nuevos ni, ni incorporar, claro. incorporar pruebas de, después de producida. Puede ser eso, pero claro. igual ahí hay como, esto lo digo yo, no no lo decís vos por uh -huh. lo que vos estás llevando el expediente, hay como un criterio bastante restrictivo de parte de su señoría, porque si él tiene dudas, la mejor forma de sacarse las dudas es pedir que opine el cuerpo médico forense, da traslado claro. digitalmente, el cuerpo médico forense se expide, y ahí vos, es si el cuerpo médico forense dice no corresponde, y no corresponde, si dice sí corresponde, porque hay estudios suficientes y hay haga científico, que, es, que lo hay, y el cuerpo médico claro. forense te, lo va, te va a decir que sí, la cuestión se termina. Entonces ahí como que empiezan a... Nosotros que hacemos eh, amparos de salud, eh, ah. acá en Capital, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, ya de pasar el ámbito de la General Paz y tratar con jueces federales de la Provincia de Buenos Aires, ya Ajá. cambia la, fo la forma de dictaminar, algunas, de dictaminar algunas cosas. Y cuando vos te vas 100 kilómetros más allá, ya el juez federal como que se empieza a ensanchar más de hombro, ¿no? Es como que oh. empieza a ser más, más, ro más robusto, y dice, no, mira, acá vino Sabadini a decirme esto, y esto no es, o sea, acá se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces, claro. esa es una, puede ser como una gran ventaja, porque si el juez federal quiere sacar la cautelar y se, la, y se banca lo que viene, ¿eh? la saca y no se hace problema. Pero si tiene un poco de resquemor, que parecería como el caso de ahí del amigo de Corrientes, y te la hace difícil. Esa, esa creo que es sí. la... Realmente está, está siendo difícil porque que uno, la verdad que no es, no es algo que hace habitualmente, no es que tenemos 50 amparos de salud en el estudio, es, son los casos menores, ¿no? Eh, entra a dudar de, de, hasta de la estrategia, ¿no? Porque uno se pone a pensar, che, eh, fíjese de esto que usted me dice, de la limitación de los hechos nuevos. Todos la, los hechos nuevos, porque no, fueron, no fue uno, fueron tres hasta la fecha, los hechos nuevos planteados por la otra parte, ningún problema. La documental agregada al contestar uno de esos nuevos por nuestra parte, rechazada, por improcedente. Rechazada, claro. claro. Y después vos no sabés si apelar, no apelar, dilatás más el proceso, no dilatás. Eh, porque Esa es la si, si ape Claro, si apelás... Tienes que ver cómo te confiere esa apelación, ya que viene medio mal pisado, eh, eh, y entra en una duda de que no sabe qué hacer, digamos, básicamente. Sí, pero corresponde acá el, el manual y todos los libros y el código me dice, esto tengo que apelar. Casi. Ahora, no, ape, no apelo y lo dilato más, y este chico tiene una semana más, y que una semana o tres días o cuatro días... Para Nicolás es mucho. Claro, y entonces ahí entra a rascarte la cabeza. Sí, claro. Y entonces no, no realmente estamos en, sí, porque en, estás en una, en una ¿no? situación. Como para, discúlpame, Martín, como para, sí. para hacer un resumen de, 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 de lo que esto implica. Uh -huh. eh, hoy, Nico. Primero, ¿qué es lo que tiene? Porque ustedes uh -huh. hablaron de siglas y no todo el mundo tiene conocimiento claro, de siglas. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las manifestaciones de esa enfermedad? ¿Y qué es lo que esta, esta, esta vacuna uh -huh. en sí puede uh -huh. ofrecerle a Nico para mejorar su calidad de vida? 
Correcto. Nico lo que tiene es AME, que es atrofia muscular espinal. Ajá. Y lo que a Nico le falta es un gen. Ajá. Un gen que hace que sus músculos se vayan deteriorando, se vayan consumiendo, vayan perdiendo su actividad, ¿no? Bien. Bueno, esta, esta vacuna, la que nosotros pretendemos, que es muy costosa, ¿no? Eso no hay duda, no está en juego, uh -huh. eh, artificialmente incorpora a Nico es... mediante una vacuna sí. eh, el gen que le falta a Nico. Entonces su cuerpo hace el camino correcto, es como que si nada le faltase y comienza a, a andar su, su, su musculatura de una forma correcta, ¿no? Oye, la en este momento Nico no, no camina. No, Nico no camina, Nico uh -huh. se, por segundos eh, se mantiene sentado, uno uh -huh. cuando lo observa ya ve que tiene las manos en una forma, en una posición claro. eh, incorrecta, digamos, que no es habitual para su edad. Uh -huh. Nico hoy en día está tra siendo tratado con otro, un medicamento paliativo que se llama Spinraza. Sí. Ese Spinraza no, no le incorpora este gen faltante, sino que hace que otros genes, esto ya es más parte técnica médica, digamos, que uno, uno está estudiando ahora, hace que otros genes actúen en una proporción mayor para intentar cubrir esa faltante, pero no lo okay. hacen en forma completa, ¿entiendes? Okay. Con, con el agravante que esta, este medicamento paliativo lo uh -huh. tiene que hacer de por vida, el uh -huh. que nosotros pretendemos es una sola infusión y nunca más nada, okay. el pali es de por vida y a Nico, un nenito de un año y ocho meses, siete meses, se lo ceda, se le va entre quirófono y se le pone una vacuna en la médula, una inyección en la médula. Claro. A eso están dudando a condenarlo al resto de su vida, digamos. Eh, la verdad que no, no se entiende muy bien, no, no, no. o sea, más allá Yo, de los criterios legales, ¿no? Digo que uh -huh. vos podés tener diferencias con los criterios legales, pero me parece que eh, la dignidad de las, de las personas, uh -huh. la dignidad de, la, de las personas humanas, no hay duda que, hay, que se ve perjudicada en este caso. Eh, lógico, lógico. Vos decís, estás, estás condenando a un niñito de menos de dos años a pasar toda su vida eh, vinculado a una medicación que se aplica en su médula con eh, eh, anestesia. Una anestesia en un quirófano, una práctica muy riesgosa que uh -huh. podría solucionarse con una sola aplicación y quizás, digo, no sé cuál es la expectativa de vida de, de, de estas personas con esta patología, pero multiplicando lo, lo que cuesta una intervención de, 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 del tipo de, de, de la aplicación de la spin raza, con, lo que, con todos los, los riesgos que conllevan, porque no uh -huh. cualquier persona puede soportar un procedimiento tantas veces en su vida, un procedimiento quirúrgico en la médula con anestesia, ¿no? Eh, sí, sí, me parece cual. que había que pensar en la dignidad y este, en el, eh, de, 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 la, de la persona y de, de poder vivir una vida medianamente vivible, sí, básicamente. Tal cual, tal cual. Tal me cual. Parece Pero que, bueno, así estamos. Claro, que, que ya no, 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 no tiene mucho sentido eh, verlo por el lado legal. Me parece que tiene que no, haber... No, por no, 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 no tiene. Pero, pero fíjese que nosotros... Eh, ya, ya se me se me acaban los libros, digamos, por decirlo de alguna, de, de alguna manera, porque nosotros en, en esta búsqueda de, 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 de hechos nuevos, de, de medidas para mejor proveer, porque fue encima fue para una medida para mejor proveer del juez que quiere que lo vea aparte del médico tratante una vez más, que ya lo viene viendo desde que nació, otro médico y otro hospital, ¿no? Entonces encontramos un fallo, fíjese lo... lo loco de todo esto, encontramos un fallo en el, donde el mismo juez mismo juez dice cuando trata a un enfermo insulino dependiente dice, uh -huh. no hay duda que el mejor médico o el que mejor está capacitado para dictaminar qué tratamiento seguir y qué medicamento conviene es el médico tratante claro. no, nosotros incorporamos eso y me fue criticado por cómo van a incorporar por un tema de AME a algo de 
eh, insulino dependiente. No tiene nada que ver. Me fui, me fui como me dijiste, yo no sabía qué decirle. Pero si usted está diciendo que el médico tratante no es la enfermedad a la que estoy haciendo referencia, es la, la parte de la jurisprudencia donde dice, usted dijo que el médico tratante es el mejor, ¿por qué ahora lo quiere sacar encima de una criatura? Hay, hay casos donde se ha aplicado acá en el país esa, esa vacuna, sí. Sí, 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 ya. sí, sí. Okay. es en el caso de, el, caso muy, el más reconocido, que fue de Emma, Emma. De que hicieron la colita. Claro. Hicieron lo, la pregunto, colita. lo pregunto particularmente porque sé que hubo una de las colectas uh -huh. de dinero uh -huh. Eh, uh -huh. donde era para un medicamento que luego no se pudo comprar porque no estaba autorizado por su ingreso al país. Por no, eso sí, lo pregunto bueno. en, lo, en, Emma se, se, en el caso Bien. de Emma, sí, se, se colocó, fue, fue hecho la intervención en el hospital italiano y, y está mucho mejor, la, mucho mejor la nena. Okay. También acá es un, es un tema, más allá de la... Del, <coughs> del amparo, ¿no? Es un tema que tiene que eh, tomar otra intervención ya el gobierno nacional y la superintendencia, porque bueno, estamos hablando de un solo proveedor que es uh -huh. el que lo tiene en el mundo, ¿no? El, el medicamento uh -huh. vale casi dos do, casi do millones de dólares. Uh -huh. eh, entonces ya, obviamente que para la economía de una obra social es totalmente uh -huh. eh, muy complicado, sí. Pero bueno, para eso también están los mecanismos que, que tiene la superintendencia de Solú con el fondo para, para llevar adelante estas, estas compras, pero también está el Estado Nacional. Entonces, si bueno, hagamos un censo, eh, juntémonos con la Asociación de Padres de AME, que está eh, habilitada en la Argentina, y, y pregúntenle, bueno, ¿cuántos chicos tenemos que necesitan esta medicación? Sí. Tanto, nos juntamos con el laboratorio y negociamos una compra. Sí, claro. Nos evitamos el dispendio jurisdicción, nos evitamos eh, los amparos, nos evitamos, le damos calidad de vida a esas personas que, si no, ¿qué hacemos? ¿No? En su momento, claro. el ex secretario de, el secretario de, de salud, Rubinstein, en una nota decía, bueno, pero eh, esto no lo podemos solucionar. Entonces, daba como una y después también lo dijo Ginés. Están destinados a, a morir, porque no lo vamos a poder no, no, no lo podemos solucionar. ¿no? Claro. ¿Eh? No. Es un gasto que no es podemos que... llevar adelante. Y la verdad que claro. es, es una aberración, ¿viste? Tal cual. Es que, de hecho, sumada a la aberración que, que me contás, de hecho, eh, nosotros tomamos eh, vista de lo, las contestaciones de los amparos por parte del Ministerio de Salud y la superintendencia. Y es una guerra desenfrenada diciendo que al niño no le corresponde ese medicamento y no, si no, no y no. Y entonces vos decís, bueno, pero el Estado, el que me tiene, el que firmó esos pactos, el que con tanto énfasis te enseñan en la facultad los pactos internacionales del derecho del niño y, y vos ves en, lo, en los medios que salen con banderas a defenderlos y al momento de, de Niembo y que decimos acá en lo correntino, de, 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 de nada, ¿viste? No, ahí no corresponde, no hay pacto, no, hay, no, no ahí no. ¿Viste? Pero sí. bueno. Sí. La verdad que es muy preocupante. Es ¿Cuál es la...? Es un, es un... Perdón. ¿Cuál es la obra social que está...? Que está Mirá, esa, es, esa es otra gran discusión. ¿Por qué? Porque ahí está, que ya creo que es de práctica también, ¿no? En las interposiciones de las de medicinas prepaga, la obra social y demás, ¿viste? No, vos sos afiliada a la obra social, yo soy medicina prepaga, vos no, a mí no, yo no tengo nada que ver, no sé ni quién sos vos. Uh -huh. Bueno, eh, eso ocurrió también acá, este chico es afiliado a una obra social de hincheros y maquinistas de grúas móviles, uh -huh. cuya prestadora o de, de prestadora de servicios médicos es una empresa de medicina prepaga que se llama, tiene su nombre de fantasía, SPS. Ahora, sí. Se discuten la responsabilidad y que no, que sos vos, que soy yo y eh, ellos. Pero fue, lo gracioso es que funcionan en el mismo lugar. Y, ah, ok. Sí, y cuando uno va, le digo porque eh, yo era asociado a esa obra social, sí. y cuando uno va dice SPS y abajo obra social de Guinchero, y, y como supuestamente la... la la, la, la empresa de medicina prepaga dice, mira, a mí no me une ni un vínculo contractual 
con vos. Yo soy empresa medicina prepaga que les presto los servicios a esta hora social. Arreglate con la hora social. Y entonces, para colmo de mal, es que sumado a todo esto, recibimos una, bah, en realidad los padres recibieron una carta de documento de la empresa medicina prepaga diciendo, no sigan hablando porque me injurias y me calumnias y te voy a percibir bajo a, eh, perdón, bajo apercibimiento de que si seguís haciendo te, te inicio acciones legales entonces los padres, se le está muriendo el hijo no consiguen el medicamento y pa' colmo de male viene una carta de documento donde dice no sigas hablando de mí, porque si no tal cosa claro. entonces nosotros lo que le recomendamos hoy en día a la, a la mamá que, que, o a los padres que diga que se inició una acción legal contra la obra social y contra la empresa medicina prepaga. Que eso, en definitiva, si después lo quieren tomar con una jura y calumnia, mira acá está el inicio, yo no, nunca mentí. Digamos, claro. no te injurié ni te, calum ni te calumnié, acá está el inicio. Yo dije que inicié y que el juez va a decidir la responsabilidad. Ahora, pero ¿hasta sí. dónde hay que cuidarse? No, eh, pero, no es que... tremendo. Es tremendo, me imagino a esos papás, me imagino a ese, ese niñito, este, uh -huh. y la verdad que da, da mucha bronca. Eh, uh -huh. Sí, sin duda hay que tomar otro tipo de decisiones y hay que analizar seriamente cómo hacer una política pública que tenga que ver con estas enfermedades. Seguramente, eh, seguramente. Eh, especiales, estas enfermedades de, 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 de poca prevalencia, de mucha prevalencia, habrá que que analizar cuál, cuántos casos se dan por año este, y cuántos niños y niñas están en riesgo por esta, por esta enfermedad. Eh, salvando las, las, las diferencias, ¿no? Se me viene a la cabeza el tema de, de, de la fibrosis quística, ¿no? Que también fue una, una batalla tremenda que tenía el Ministerio de Salud en contra, este, tenía a, a, a muchas obras sociales en contra. Eh, finalmente la obra social salió y aún así están... Eh, los abogados y abogadas que se dedican a, este, a tratar de ayudar a esas, a esas familias este, que, que padecen la enfermedad, eh, tienen que pelearla todos los días hasta, hasta poder conseguir la medicación necesaria. Eh, de alguna forma hay que solucionarlos, no, 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 no puede ser que la, la respuesta sea a este niño no le corresponde la medicación, porque sería condenarlo a muerte. Y eso Espere, no... Esperemos que así sea, que así diga, diga su señoría. Bien, bien, muy bien, Fede. Este, bueno. Muchísimas gracias por, no, por, por este favor. momento con abogados de radio y ojalá, ojalá que, no sé, en 15 días, un mes, podamos contactarte y nos puedas contar que a Nico finalmente le, le, le autorizaron la vacuna. ¿Vale? Dale, cuando, cuando quieran y a disposición. Muchísimas pues gracias. gracias. No, por favor, eso. Listo. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, eh, la, la verdad que eh, da, da, da mucha, mucha bronca todo esto. ¿eh? Eh, yo digo, pienso, ¿no? Yo no tengo y no tengo hijos. Eh, como siempre digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo una sobrina nieta y creo que saldría a matar eh, por ellos. Y, de hecho, creo que si, 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 si enfrentar una situación parecida, no me quedaría puerta por golpear y no me, me quedaría escándalo por hacer porque me parece que es muy complicado lo que están haciendo. Eh, lo que está haciendo el juez, eh, yo quiero creer que no es desconocimiento del derecho, ¿no? Eh, lo cual me lleva a pensar si no hay real malicia. Sí, el, el, el tema de los juzgados, eh, lo que hablábamos antes, el tema de los juzgados federales en las provincias es complicado, porque juegan un montón de factores que son diferentes a los que se juegan, a los que se juegan acá en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, donde por ahí los jueces están como más, hay más jueces, ¿no? Eh, es más difícil. Eh, diluir la responsabilidad, en cambio en la, en, la provincia de, en la provincia hay uno o dos jueces federales, tres jueces federales conforme la cantidad de habitantes que haya, uh -huh. eh, tienen un poder muy grande y a veces hay que ver eh, de dónde viene delegado ese poder, ¿no? 
Entonces ahí eh, se empiezan a cuidar ciertos, ciertos intereses. Claro. Es muy difícil también que un juez vaya en contra de lo que la jurisprudencia viene hablando sobre este tema. Es muy, le va a ser muy difícil, se, digamos, eh, separarse de lo que dice. Entonces, como le es muy esto estoy haciendo un análisis, ¿no? Sí. Como le es muy difícil, me parece que la única forma es dilatar. ¿no? Cuando vos dilatás, ya empiezan a... Uno empie Empieza a haber conflictos entre el abogado y la familia, empieza a haber conflictos, en, conflictos intrafamiliares, ¿para qué nos metimos? La presión de las contrarias, esto que le están haciendo, la presión que le meten la, la prepaga a la familia también, todo sí. eso empieza a jugar, entonces dice, bueno, listo, nos tocó perder, o, no, o es imposible, o, unos, o uno por ahí eh, deja lo judicial y trata de afrontarlo desde la, desde la ayuda de la sociedad, ¿no? Decir, bueno, uh -huh. hagamos una... que nos ayude alguien para juntar la plata, a ver cómo hacemos. Sí. Pero, bueno, juntar dos millones de dólares no es una cuestión... No. De un día para el otro, ¿no? Eh, y aparte también está todo lo que conlleva comprar una droga, comprar esta droga afuera, que venga, que se autorice... Cómo uh -huh. giro la plata, eh, no, no, es cosa, no es cosa sencilla. Y bueno, ahí me parece que en esas situaciones tiene que estar el Estado. El tema es que el Estado no dice nada. Porque ¿cuál, claro. sería, el, cuál sería el mecanismo, el, el mecanismo más eh, rápido para haber solucionado este problema o donde las personas, las familias se tendrían que haber apoyado? En el organismo de control de las obras sociales, la superintendencia de salud, tendría que ir a golpear la puerta, tengo este problema, no me están dando la medicación. Uh, bueno, es una medicación de alto costo. Bueno, tenemos un protocolo para esto. Quédese claro. tranquilo, lo vamos, lo vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces vos, como afiliado a una obra social, como habitante de, de, de este país, decís, bueno, tengo la protección del Estado en esta situación donde lo necesito, porque tengo otro recurso de dónde ir a, a golpear o quién me ayude. Claro. Nosotros no tendríamos que estar hablando con Federico que utilice la justicia para obligar al Estado que haga una cosa que le corresponde hacer. ¿no? Eh, o sino que el Estado mismo, sus representantes, se sienten con la familia y digan, mira, tu hijo está destinado a morir o a tener la peor calidad de vida. Es tremendo. ¿Te, anim sí. ¿te animás a hacerlo? Digamos, vos funcionario, ¿te animás a sentarte y a hacerlo? Entonces, ¿qué, ¿qué hacen? Silencio. Sí. Dejamos eh, la discusión si un mail, si un mail, si el otro mail, que me, no, me lo mandaste con copia, no, se fue al spam. No, es una, una joda. Sí. Sí, sí, la verdad que el relato de, de Federico parecía por momentos tenía ribetes tragicómicos, ¿no? Eh, entonces ahí empezás a pensar quiénes son las personas que toman eh, decisiones sobre, sobre la vida de, de, de los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, y si esas personas que toman las decisiones están capacitadas o si responden a intereses que no son los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, cuando hablo de ciudadanos y ciudadanas no hablo únicamente de aquellos nacidos y nacidas en el país, ¿no? Hablo de un concepto amplio de ciudadanía que no se me entienda eh, eh, restrictivamente, pero me parece que por eso digo, no creo que sea un desconocimiento del derecho, sino que yo no sé qué es más grave, me parece que en estos casos la verdad que lo grave es este, basarse en, en, en los caminos hiperburocráticos para alejar la justicia este, y el acceso a esa medicación que puede salvarle la vida a Nico. Eh, no estamos hablando de algo experimental, estamos hablando de un niñito que todavía no cumplió no. dos años y que eh, tiene que acceder a una medicación que puede salvarle la vida, básicamente. Entonces, eh, no hay mucho para darle vuelta. No, 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 no veo, no veo eh, motivo por el cual seguir buscándonos la cola y mordiéndonos la cola, ¿no? Pero bueno, eh, aún así lo tenemos a eh, Federico peleando ahí, eh, con obras sociales, con prepagas, con sellos de goma, con juzgados, con toda esa maquinaria que, por supuesto, antes de poner dos millones de dólares, prefieren automutilarse, ¿no? Claro, eh, lógico. Claro. En fin. 
Bueno, eh, vamos a tratar de salir de este momento eh, que, que es bastante triste y bastante dramático, eh, porque la verdad que no, 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 es, no es bueno para nadie. Eh, y vamos, vamos a, a, a recorrer un poco las noticias, ¿le parece? Sí, que me parece bien. Estoy viendo una nota que le va a gustar mucho, a ver. que es que la candidata senadora por la provincia de Santa Fe, la periodista independiente, eh, ay, ¿cómo se llama el nombre de Pila? Eh, ¿Amalia Granata? Eh, no, no, eh, la periodista Lozada. De Carolina nombre, Lozada. Carolina Lozada se subió sí. a la ola hot y eh, dijo, subió un video donde dice que eh, sé que muchos de ustedes están calientes. ¿eh? Hola, grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes, dice la ex periodista y actual precandidata de Juntos por el Cambio con tono pícaro para arrancar la última semana de campaña en las PASO. Sí. Eh, eh, ¿Qué más eh, el spot? A colación de qué viene esto. Sé que están calientes, ok. ¿Y? Dice, el sugerente video de Lozada fue diseñado por el rosarino Luciano Guberman, que tiene experiencia en sobre en campañas audaces, en lo que parece sí. una estrategia para movilizar el voto joven. Acaso, eh, acaso más enojado, se erigió eludir por los canales tradicionales de viralizarlo por videos de eh, WhatsApp. Eh, sé que muchos de ustedes están calientes, que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera es de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos, dijo Lozada. Ajá. ¿Eh? Ajá. Eh, en, el, en el video. No sé, es medio, es medio tonta. La, uh, voy a mirar el video, a ver, espere. Sí. espere. Si podemos conseguir el video y pasarlo, estaría buenísimo porque la verdad que así relatado no le veo ni ton ni son, pero bueno, este, no, tenemos, no tiene, no tiene tenemos que, candidatos no tiene que, que, han, que han cantado a gritos un tema de la renga con la letra cambiada, tenemos Lo vi. candidatas que han bailado Soy el tanta, león. ¿eh? Soy el león, eh, dijo. La verdad que esta, esta no política a mí me saca un poquito de quicio, ¿qué querés que te diga? Eh, está, está difícil. Eh, muy. Estamos, estamos a días, ¿no? El 11, sí. eh, está, hoy es 4, ¿no? No, hoy es... Hoy es 6, eh, querido. Seis. Sí. Bien. El 12 el se domingo. vota, te, te, te aclaro. No vayas el, el sábado porque no, no el te sábado voy a, a ver cómo está todo y después ah. me vuelvo. Okay, eh, okay. Primero no sé qué, qué cantidad de gente va a ir a votar, ¿no? Porque eh, va a estar complicado. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay una disposición, una resolución firmada por eh, María eh, Servini que dice que aquellas personas que tengan en este momento estén desarrollando la enfermedad o hayan sido contacto estrecho quedan ex exceptuadas de presentarse en el acto eleccionario. Eh, esto es para la ciudad de Buenos Aires, habría que ver qué pasa en los otros distritos que se presentan, que van a tener elecciones en el mismo momento. Eh, por otro lado, si querés, tengo acá, eh, a ver, ya te digo, eh, tengo los, los principales candidatos de, de, los, de los distritos más importantes, y cuando digo distritos más importantes es según el diario que, de que se trate, ¿no? Porque seguramente si alguien nos está escuchando y no está a su distrito, se va a enojar un poco. Pero bueno, Bien. tengan en cuenta Bien. que esto es según página 12, dice que en la provincia de Buenos Aires se renuevan 35 bancas a diputados nacionales. Sí. Eh, el oficialismo va con una lista encabezada por Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Goyán. En tercer lugar, Sergio Palazzo, titular del gremio de los bancarios, que se ha ganado eh, sus seguidores, ¿no? Después de maravillosas negociaciones salariales este, para su gremio, ¿no? Este, después tenemos, ya te, espérame un segundo, que estoy tratando de organizar mi pantalla para poder eh, vernos. Eh, ¿Qué tenemos? 
Eh, juntos, eh, juntos, solo juntos, eh, irá con una interna entre dos listas, una apadrinada por el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, encabezada por Diego Santilli, el porteño más bonaerense del mundo, y la diputada Graciela Ocaña, que me parece que la tienen encerrada con llave, o la mandaron a comprar al once con la tía, porque no aparece en los medios, eh, y la otra liderada por el neurocientífico Facundo Manes, que parece que no le viene bien nada, ¿no? Eh, la educación, na nada está bien, nada está bien. Sí. Y la eh, vicerrectora Dania Tabela. Esta boleta además cuenta con la participación del de ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, un cultor del diálogo, según los afiches que él mismo pegó antes de, de que se conozcan las candidaturas, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien reconoció que no sabía que iba con eh, el varón con B larga del conurbano eh, de Malvinas Argentinas. ¿Cómo se llama este muchacho? Que ahora todos dicen que nadie lo conoce. Eh, que torre. va en la lista con... ¿Quién? ¿De la Torre? ¿Quién? No, 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 no. ¿De no. la Torre? No, es de la Torre, miércoles. Bueno, Descanso. ya me voy a acordar. No, de, estoy diciendo de y Malvinas Argentinas, no de, de Moreno, Merlo. Ay, Malvinas, ay Dios, mirá lo que me haces hacer, eh. eh a ver, sí, el ex usted intendente. Me, usted, me trae, usted me trae la, la noticia, ¿no se acuerda? Cariglino, Jesús Cariglino, ahí está. Jesús, Cari, Cari, Jesús Carilina, sí. Jesús Carilina, sí. Ahora nadie lo conoce, todos hacen los estúpidos, nadie sabe cómo llegó a la lista, y eso, es drama, bueno, fue... El drama, la lista, el drama de la lista sábana. Claro, y aparte fue lo que provocó que Facundo Manes dijera, bueno, no podíamos importar noruegos, no sé qué fijación tiene con Noruega, con, este, con los noruegos, este, este señor, pero bueno, parece que no, no estaba habilitada la importación. Eh, por su parte, Floppy Randazo, con una campaña que más parece stand-up que campaña política, vuelve al escenario político y se postula encabezando la lista Vamos con Vos, acompañado por Carolina Castro, que es una de las... Eh, pocas, sino la única mujer que está en eh, la mesa dirigencial de la UIA y el ex intendente sí. de General Puerredón, Gustavo Pulti. Eh, Pulti, sí. <coughs> También eh, marcan estas está elecciones. Siendo, está haciendo unos spots eh, publicitarios muy, muy interesantes, eh, Randazo. ¿En qué sentido? Interesante. Es. Y, sí, como, como son como cámaras ocultas, no sé, como que lo llama la madre y él contesta. Bueno, sí. Después lo sí, de primero, sí. el primero fue de esto de que hablaba con Cristina, después hay uno, uno que habla sobre Kisilov. Sí. No sé, sí, ah, sí, raro, sí. raro. Muy fumada la agencia. Que, que, que muy, que muy. Trató. Bueno, muy el, la agencia, la agencia que, que hace la campaña. Eh, eh, fue la misma que hizo la mítica Dicen que soy aburrido Ah, ¿Agulla? Exactamente Agulla claro. Claro, Así que ya te, con eso te digo todo ¿Eh? Esos muchachos Piensan que son jóvenes creativos Y ya son unos viejos que no les le cae una idea buena Tal cual Tal cualmente ¿No? Dice, Tal cualmente Pienso sí. que soy un piola bárbaro Y ya te pasaron el que trapo hace rato Soy un re banana pero me quedé en el 2000 Sí, pero Hablando lo, lo, de lo, bananas. ¿eh? Lo interesante de eso, perdón, y termino la idea. Lo interesante de eso es que siguen cobrando con la chapa, digamos. ¿Entendés? Por supuesto. Digamos, sacan la plata a la gente con la chapa, pero bueno. Por supuesto, ah, por supuesto. Hablando de bananas. Por... La billetera, la randazo. Sí. Hablando de bananas y por qué no de gorilas, vuelve al escenario. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, quien también hizo una campaña muy interesante con 
cuatro seguidores que querían sacarse fotos con él y que lo seguían hasta la, el supuesto balcón de la Casa Rosada. No sé por qué, porque si se presenta diputado, no entiendo muy bien su, su llegada al balcón de la Casa Rosada. Pero bueno. Mm. Sí, ese es otro tema también en las, en la, sí. en las promesas de campaña. Que olviden sí. los candidatos, muchachos, van a, van a ser diputados o senadores, no prometan cosas que no van a poder hacer desde, desde el cambio legislativo, digamos, ¿no? Vamos a hacer que trabaje, vamos a fomentar la seguridad, vamos a... No, y eso es, es, es más de la órbita de la, de, la administra, de la administración del poder, no tanto de lo legislativo. Exactamente. Es, es, como, exactamente. es, como, es como rara la promesa. Sí. La izquierda va con cuatro listas. Eh, el FIT U, que, va, que lleva a Nicolás del Caño y a Romina del Pla, eh, y eh, en la Capital otra Federal. lista... ¿Cómo? En Capital Federal. Eh, no, a nivel nacional? No, no, a nivel nacional. No, no, no. Capital Federal va eh, la rusa Miriam Breckman. Bien. Y después en la otra lista van Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, ¿no? También se presenta por el nuevo más eh, Manuela Cast Castañeira, que es, una, es un número fijo de todas las elecciones, Manuela. Y eh, por Política Obrera, Jorge Altamira, que también va acompañado por Marcelo Ramal, que fueron parte de la escisión del Partido Obrero, que estaba dentro del FIT, escándalo, piñas, patadas, este, sacaron, familias sacaron, separadas. Lo sacaron por votación de los compañeros y se fueron ofendidos. Exactamente, piña patadas, portazos y eh, bueno, el Jorge Altamira, un, un muchacho nuevo de la política, este, va con eh, también por el por política obrera, ¿no? Que justamente, oh, qué casualidad, este, sus siglas son PO. Ah, sí. Bien. Eh, bien. Eh, por el lado de los impresentables, perdón, de los. Eh, de los liberales. Vamos, Espere, antes, con... antes, no sé si lo tiene ahí en la lista, si no sí. se lo agrego. Que no, sé dónde, no sé dónde ubicarlo. A Luis Zamora con... No me figura, no me figura. Con determinación y libertad. Ah, pero debe ser la... porque va por Ciudad de Buenos Aires y no por provincia. Ah, ¿eh? Ok, ok, ok. Estamos en provincia de Buenos Aires, recuerde. Eh, tenemos a los, a los impresentables de siempre que están representados por... Eh, expert que va a la cabeza junto con la ex pro Carolina Píparo este, que por suerte me imagino que le han sacado las llaves de la camioneta para que no siga atropellando Carolina, gente perdona que, Carolina, perdona que no te vi Píparo claro, sí, sí, sí sí, sí. Este, te, llevo, te llevo puesto Carolina, te llevo puesto Píparo eh, no. después están por eh, la um, lista Más Valores la ex diputada y dirigente evangélica Cintia Houghton, eh, una referente de los pañuelos celestes. Eh, también por Unión para el Futuro va eh, Juan José por Gómez. En el, por más cristianas en el Congreso. Dijo claro, Cintia. más cristianas en el Congreso, más cristianos en el Congreso. Bueno, eh, Unión para el Futuro lleva a Centurión, a Gómez Centurión y a Juan Carlos Neves. El Frente Patriota lleva al este, mítico dirigente... Sí. Alejandro Biondini y el Partido Federal postula a Miguel Zaredi y Gladys Cabezas, hermana del, del fotógrafo asesinado hace ya bastantes no. años, José Luis Cabezas. Unite por su parte lleva, eh, encabezando la lista, a Cintia Fernández. Eh, en la ciudad de Buenos Aires se renuevan 13 bancas a diputados nacionales. Por el frente de todos van encabezando Leona, Leandro Santoro, perdón, le cambié el nombre a Santoro, y Gisela Marciota. Tengo unas preguntas, Pere. Sí. La sí. cantidad de bancas que se renuevan son eh, de todos, digamos, ahí estarían las bancas del Frente para la Victoria y de, de, de Juntos. 13 bancas en, el, en la ciudad de Buenos Aires que se repartirán entre los que este, ¿Y sabes ganen. Es, ¿Cuántas se renuevan de cada uno? No, no tengo esa información. Bien, perdóname. No, no, por favor. En la lista del Frente de Todos, entonces, Leandro Santori, Gisela Marciota y en el tercer lugar, Carlos Heller, alguien también, un pibe que recién empieza en la política. Un pibe que eh, recién empieza. Es cajero sí. de banco, me dijeron. Cajero, cajero de banco, sí, 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 sí. Dice que le sale muy rico el café. 
dicen, no sé. Eh, Juntos por el Cambio también va interna si lleva por un lado a la ex gobernadora, la bonaerense más porteña del mundo, eh, a María Eugenia Vidal y al economista Martín Tetaz, arro, este, alias Mirá la remera que me traje, ¿no? Eh, se enfrentan con eh, Ricardo López Murphy ese, y ese, la científica. Ese, ese fue un buen truco, ¿eh? Para la tele. Eh, no, lo tuvo, de... no tuvo mucho, lo de sacarse, sí. No tuvo mucho el timing porque se quedó mirando a ver ahí cómo... cómo... Sí. Pero estaba bien pensada la idea. Sí. Bueno. Sí. Pensado y tetaz, no me cierran en la misma frase, pero no importa. Eh, Ricardo López Murphy y Sandra Pita, otra este, genia del mundo mundial, científica, antivacunas, anticuarentena, anti, anti, cuidemos, anti, anti. Cuidemos, anti. A, cuidemos a nuestros científicos, por favor. Cuidemos a nuestros científicos. Eh, por eh, el espacio denominado Adelante Ciudad, va con el primer precandidato eh, Adolfo Rubinstein, y entre otros que llevan en el mismo trencito del horror, va Luis Brandoni con su flota flota. En el fit. ¿Lombardi no va tampoco ahí? ¿Eh? ¿Lombardi no está ahí? Porque tiene que haber otro que, que tenga el flota No, flota. Lombardi, Lombardi lleva los flota flota en el auto y después los reparte. Eh, ah, okay. En la interna del fit U, eh, la lista la encabezan Celeste Fierro y la otra Miriam Breckman. En el Nuevo Más, Federico Winocur, por Política Obrera, Marcelo Ramal, y por Autodeterminación y Libertad, otro pibe que recién empieza, Luis Zamora. Luis, te vendo una enciclopedia Zamora. El Ahí dirigente... Está. El dirigente justicialista Julio Bárbaro se postula como precandidato por el Espacio Partido Federal, acompañado no? por la abogada Julio. Gretel Ledo. ¿Eh? Julio, otro no? pibe nuevo. Julio. Sí, Julio que es, la... la renovación del peronismo. La renovación del peronismo, sí, sí, sí. Eh, bueno, y se presenta, por supuesto, el estúpido, perdón, el economista libertario Javier Larrenga Milei, eh, de, por el Frente Avanza Libertad, y... Eh, por el otro lado, también se presenta el ex legislador y economista Martín Jobres, que eh, va como precandidato por Alternativa Ciudadana. Acá acaba de destacar en esta lista, eh, hay una candidata que es eh, empleada judicial, eh, eh, Nadia Tolosa, que es una mm, feminidad no binaria, ¿no? Eh, por, por primera vez eh, en, dentro de, de las listas se presenta una persona con identidad no binaria, eh, Está bueno, está bueno destacar eso, y que han tenido que modificar eh, las, eh, las estrategias, no, no las estrategias, sino lo burocrático de las presentaciones de las listas, porque al momento de presentarte tenías que decir si eras varón o mujer. Y entonces, como es una identidad claro. no binaria, eh, bueno, hubo que hacer claro. toda una corrección de situaciones, ¿no? Pero se eh, complicó. Se complicó. Córdoba, por su, eh, por su parte, renueva tres bancas para senadores. Espere, 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 espere. Se está olvidando de un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, por el partido, por el partido autonomista, el doctor Eduardo Aguat. Disculpe, pero yo eh, que voy con, con listas que tengan más de dos votos, sorry. Eh, lo lamento. No, Página 12 no lo registra. Página 12 no lo registra. En la ciudad de Buenos sí, sí, Aires, no, porque solo se vota en hicieron, le, hicieron una nota, le hicieron una nota a dos voces, ¿cómo no lo no, no van a registrar? ¡Wow! No te puedo creer, ¿en serio? Mira, ¡buah! A dos voces. Buah. Córdoba, renueva tres bancas a senadores y nueve para diputados. Por el frente de todos, eh, va encabezando para diputados Martín Gil, quien ha sido en su momento. Pará, eh, pará, yo no te estoy tratando, pará, yo te, te estoy tratando bien. Te estoy tratando bien. No, 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 no te dije que eras un Gil. Se llama Martín Gil, ¿qué le vamos a hacer, pobre pibe? Acompañado por la legisladora provincial Olga Riutort, ex esposa de, de la Sota, del fallecido de la Sota. Para la Cámara Alta, la lista También está encabezada a... por Carlos Caserio y por la actual diputada Gabriela Esteves. Los precandidatos por Juntos por el Cambio van divididos en cuatro listas. Eh, por un lado, Mario Negri, que encabeza una de las listas para el Senado con el ex ministro de Turismo Gustavo Santos. Otra de las listas lleva al diputado Luis Juez, 
mientras se candidatea, te cuento un chiste malísimo, pero te lo cuenta, eh, como candidato a senador y el ex titular de Arsat, Rodrigo de Loredo, como diputado. El radicalismo postula a Griselda Valdata para el Senado y al legislador provincial Dante Rossi para diputado. La cuarta lista tiene como precandidato a senadora a la ex concejala Laura Sesma y al, al radical Javier eh, B. Sellares para mm, diputado. El PJ Cordobés va con la lista Hacemos Córdoba y lleva a la cabeza a la actual diputada nacional Alejandra Vigo, eh, esposa del gobernador Juan Schiaretti. No, no entiendo esto de por qué le, le ponemos de esposa de ex esposa viuda de... de Creo que, la, creo que todas las mujeres que nombré hasta ahora tienen una carrera política más allá de con quién durmieron en algún momento o, o siguen durmiendo, ¿no? Digo, no entiendo. Y estamos hablando de una publicación como Página 12, que se supone que debería estar libre de estereotipos, ¿no? Pero bueno, en fin. Y a la vicepresidenta de la legislatura provincial, Natalia de la Sota, hija del fallecido, porque sí. sí o sea, na, se llama Natalia de la Sota, pero hace falta... De aclarar que es la hija del fallecido Nat de la Sota. Natalia de la, so Natalia de la Sota eh, eh, fue pro eh, no es propulsora, sino fue la impulsora sí. de leyes eh, de una ley muy interesante en Córdoba sobre eh, discapacidad e inclusión en la de la vía pública, un Ajá. algo muy, muy interesante que están trabajando en Córdoba, que salió por ley allá. Uh -huh. sería, bueno, sería interesante por ahí hablar con ella sobre ese tema. Vamos a ver si, si la se contactamos. Se podrá, pero muy, muy interesante el, el, el proyecto, tuvo mucha, mucha llegada, lo, de, lo estuve mirando hace unos días que lo estaban difundiendo. Uh -huh. Muy bien. Eh, trabaja en ese, en, por, por esa, en ese sector, es muy interesante. Perfecto. La izquierda presenta tres listas. Una encabezada por Emanuel Berardo y Soledad Díaz, esto es senador, diputada, otra liderada por Raúl Gómez y Luciana Echeverría, y la última con Laura Vilches y Liliana Olivero. El nuevo más lleva a Eduardo Muljal para Senado y Julia Disanti para diputados, y la Unión Popular Federal va a una interna con seis listas presentadas. O sea, atomización a full. Eh, para el, para okay. la provincia de Mendoza... Tres bancas para el Senado y cinco diputados. Y acá voy a leer únicamente solo las, 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 las listas un poco, bueno, no hay, no hay tampoco mucha más información, pero frente de todo lleva una única lista con la actual senadora y presidenta del PJ Mendocino, Anabel Fernández Agasti, que busca renovar su, su banca, y al Adolfo Bermejo como precandidato a diputado. El oficialismo, eh, representado por Cambia Mendoza, va con dos listas a la interna, una encabezada por Alfredo Cornejo para el Senado y Julio Cobos para diputados, dos muchachos que recién empiezan a, también en la política, y la sí. otra eh, por el empresario Rodolfo Vargas Arizu eh, como precandidato a senador, y para la legislatura provincial Josefina Cana eh, y, y la legisladora provincial Josefina Canale para diputada. La izquierda postula a Noelia Barbadito para diputada y Lautaro Jiménez para senador nacional. Eh, y van a una interna con Marcia Marianetti y Nicolás Fernández. En Santa Fe se reunieron tres bancas en el Senado y nueve en diputados. El oficialismo lleva, eh, tras imposibilitarse el acuerdo con Omar Perotti y Agustín El Chivo Rossi, Van eh, dos eh, boletas, la boleta celeste y blanca para el Senado lleva a Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún eh, con Perotti como suplente y a Roberto Mirabella para la lista de diputados. Eh, enfrente está la lista La Santa Fe que queremos, que encabeza Jorge el Chivo si el gobernador va como suplente. Sí, Perotti va como si suplente. el gobernador va como suplente. Eh, bueno, eh, vos te acordás que en un momento hubo las, este, las, las candidaturas testigo, ¿no? Sí. No, no, hay, no hay mucha diferencia en esto. Sí, pero bueno. siguen, siguen existiendo. Siguen existiendo. Eh, enfrente de está la lista La Santa Fe que queremos, encabezada por el Chivo Rossi, junto con la gobernadora de, la vicegobernadora de la provincia en uso de licencia, Alejandra Rodenas y el primer eh, candidato a diputado, Eduardo Toñoli. Fíjate que siempre los que encabezan, en la mayoría de los casos, son varones. 
quiero aclarar esto, ¿no? O sea, hay 50 y 50, 50, pero Nosotros siempre la, la, la posibilidad de entrar está en cabeza de los varones. La política de siempre, juntos por el cambio, va también a las internas con cuatro listas y lleva una encabezada por José Corral y Roy López Molina, por la otra Federico Angelini y Amalia Granata, por, eh, la, la, con la candidatura para diputado de Luciano Laspina. Eh, acá está la, la candidatura de la, pre, de la periodista Carolina Lozada eh, claro, y Mario Barleta. Senadora por Santa Fe. Exacto. La cuarta lista es Maximiliano Pugliaro para senador y Gabriel Chupitas para diputado. Eh, el Frente Amplio Progresista presenta a Rubén Giustiniani para el Senado, otro nuevo, otro pibe nuevo, y Palo Oliver para diputados, el socialismo, presenta a Clara García. Este, justamente, mira, qué casualidad, contadora y ex concejala de Rosario y esposa del fallecido ex gobernador Miguel Lifchit. Porque pareciera que si no sos esposa, ex esposa o viuda, no existís. ¿No? Y la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, para la Cámara Baja. Para Primero Santa Fe, se, es una alianza electoral que lleva a Luis Contigiani, que busca renovar su banca, y lleva como precandidato a senador a Jorge Boazo. La izquierda lleva a Irene Gamboa como senadora y Carla de Llana como diputada, y va a una interna con Fernanda Gutiérrez y Jimena Sosa eh, por el otro lado, el nuevo más lleva a Iván Pilsic y a César Rojas. Tucumán, ya estoy terminando, renueva tres bancas para el Senado y cuatro para diputados, frente de todos, va a interna, se enfrentan Juan Mansur y su vice, y su vice Osvaldo Jaldo. Por un lado, se presenta la lista que encabezan el actual diputado Pablo Shedlin y la ex diputada Sandra Mendoza para el Senado, con Mansur como suplente, nuevamente, Mansur, gobernador, va como suplente. Y en la nómina para diputados la cabeza es la ministra de Salud, Rosana Chala. En la otra lista aparecen como cabeza Juan Antonio Ruiz Olivares para el Senado y el propio Jaldo para diputados, o sea, el vicegobernador vice para diputados. En caso de ganar, se descabeza el Ejecutivo para armar el Legislativo y, y así sucesivamente, ¿no? No, no vamos ustedes cambiar. que nos vamos para Buenos Aires. Claro. Juntos por el Cambio, por su parte, tiene tres listas diferentes, una eh, que está representada por el intendente de la capital, nuevamente, el Ejecutivo, ah. Germán Alfaro para senador y Ramiro Betty, concejal de Concepción para diputado. Por el otro lado va el primer precandidato, es José Cano, y la, sena la senadora Silvia Elías de Pérez. No, no está bien, está mal, como le dijo Conrlit en la audiencia por el debate, por el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Eso me va a quedar siempre. Y quiero una remera con esa frase. No, no está bien, está mal. Cuando dijo que este, las personas con síndrome de Down eran personas discapacitadas, este, eran personas enfermas, dijo eh, la senadora. Eh, y eh, la tercera opción viene con Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, ese debe llevar buenos mates, y el intendente de Concepción, Roberto Sánchez, para diputados. La izquierda presenta a Alejandra Regues y a Martín Correa, y se medirán contra Clarisa Alberstein y Claudio Burgos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Bueno, y para, todo, cerrar, amigos. para cerrar el tema de las elecciones, un tema muy interesante que se va a dar a, en este padrón electoral es el voto de los migrantes. Claro, bueno, pero ya se venía dando eh, el voto de los migrantes con la diferencia de que ahora ya no se tienen que registrar, sino que directamente, claro, por directamente el solo hecho de estar viviendo. Ya en el padrón son casi 400.000 residentes extranjeros mayores de 16 años que tienen Exacto. posibilidad de votar. Solo eh, votan para autoridades locales, no votan exact... para autoridades nacionales. Exactamente, pero bueno, es un número sí, sí. muy interesante y creo que nadie le está hablando a ellos, ¿no? Eh, bueno, no sé, porque pensemos, a ver, vamos, vamos a pensar. Yo prácticamente me considero nacida en Lugano, a pesar de que cuando nací nací en Palermo. ¿Dónde está el intendente de Lugano? Dijo. ¿Dónde está el intendente de Lugano? Todavía no lo encontramos. ¿Intendente o intendenta? Todavía no sabemos. No sabemos. 
yo me considero prácticamente luganense por adopción, ¿no? Sí. Eh, la pregunta es, eh, ¿le estoy hablando a los migrantes, a los villeros, cuando digo, no es lo mismo fumarse un porro sí. en Palermo para relajar, que vivir en la villa 11114 rodeado de narcos que te ofrezcan un porro para fumar. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Está claro que no es lo mismo. Está claro, está claro que, no es, que no es lo mismo. Sí. Eh, menos mal que dijo Palermo y no dijo Recoleta, porque si no hubiera, uno hubiera presupuesto que se estaba fumando uno en su casa. Claro, claro, sí. ¿Eh? Igual le cuento que la, la tenencia simple este, eh, para consumo eh, sí, no, sí, no, no pasa nada, eh, digamos. No, no, no estaría siendo muy perseguida últimamente, ¿no? Arti Pero artículo, artículo digamos, 19 de la Constitución. Le sobró un poco de xenofobia y racismo. Eh, le sobró un poco de comentario a la xenofobia y el racismo de la candidata. Sí. Bueno, un poquito, un poquito. Eh, así estamos, digamos, discutiendo... Discutiendo cosas impresionantes, como si se garcha o no se garcha, si se fuma y después, o no se todo, fuma. Y, y después todo esto eh, comentado por Elegante con Feynman, digamos, como para Claro, claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 sí. Eh, sí, impresionante. La verdad que la política nacional eh, cada vez me sorprende más, o no. Eh, pero yo la verdad que no, no sabría qué decirte. Me quedé con, con esa duda. ¿Se garcha o no se garcha, Sabadini? Qué sé yo, no te podría decir. No, no ¿Lo, quiero, dejamos para, no, ¿Lo dejamos no quiero, para contestar no, el próximo lunes? No me quiero parece. abrir juicio de valor. Abramos una encuesta en... A los fantinos en Twitter, ¿viste cómo intentaba? Por favor, ¿no? por favor. Eh, voy, voy, a, voy a ir por más. Voy a ir por más y sí. le dejo a usted para que arme la encuesta. Quiero saber, ¿se garcha con sí. porro o sin? ¿O no se garcha y se fuma porro? Claro. Quiero saber. ¿Antes o después, dice usted? ¿Para relajar o ser relajado? Después. Antes o después, exacto. Quiero saber. Pago no. por ver. Pago por ver. Estamos por ver. Muy bien. Nos bueno, vamos el próximo lunes con, con, este los, maravilloso. con los resultados de las elecciones. Este, y bueno, para hacer un nuevo programa de abogados de radio que sí. siempre lleva el eslogan eh, firme a casi que no se coge. Claro. Vamos, hasta el próximo lunes. Nos, Nos vemos. vemos.